হ্যালো এভরিওান আজকে আমি ডিসিশন নিয়েছি এই যে আমার এই স্পাইস জারগুলো এগুলো আমি এই বাসায় যখন মুভ করি ফার্স্ট প্রায় পাঁচ বছর বা সাড়ে পাঁচ বছর আগে তখন কেনা মানে এই স্পাইস জারগুলোই আমি এতদিন ধরে ব্যবহার করছি তো এটার সেট হিসেবে মনে হয় একশো চল্লিশ টাকার মতো পড়েছিল তো সেগুলোই ব্যবহার করছি এখনও পর্যন্ত বাট আই গট বোর্ড তো আই তার যে একদম নতুন কিছু কেনার আগে এটাকে আমি একটু স্পাইস আপ করি নতুন কিছু ট্রাই করি এগুলোর উপরই কোনো রকম খরচ বা নতুন ধরনের ইনভেস্টমেন্ট না করে যদি এগুলোকে আমি একটু ডিফারেন্ট কিছু করতে পারি যেটা আরও কয়েক বছর না সরি কয়েক বছর হয়তো চলবে না বাট আরও বেশ কয়েকদিন চলবে তো সেটা করা যায় কি না এটাই আজকে আমি একটু ট্রাই করে দেখব আর এমনিতেও এই বর্ষাকালের দরুন আমার সমস্ত মশলাপাতিগুলো ড্যাম্প হয়ে দলা দলা হয়ে গেছে তো এগুলো রোদে দেওয়াটা খুব জরুরি তো একসাথে এগুলোর একটু রোদে দিয়ে ড্যাম্প হাবগুলো দূরও করব প্লাস এই স্পাইস চারগুলো নিয়ে একটু কাজও করব সবার আগে মশলাগুলো রোদে দেওয়া প্রয়োজন তো যখন রোদে দিচ্ছিলাম সে সময় হঠাৎ করে পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল স্কুল থেকে ফিরে দেখতাম যে আম্মু কিছু না কিছু রোদে দিয়েছে আচার বড়ি মশলা অথবা আলুর পাপড় কিছু না কিছু তো আছেই তো সেই দিনের কথাগুলো মনে পড়ে গেল আমাদের একটা নিশ্চিন্ত নির্ভার একটা জীবন ছিল এখন আমি অনেক সুখী হ্যাপি আলহামদুলিল্লাহ বাট দ্যাট কাইন্ড অফ লাইফ হ্যাড অ্যানাদার কাইন্ড অফ পিস যেটা আসলে এই বড় বেলায় আমাদের পক্ষে আর কোনো দিনও পাওয়া সম্ভব না তো সেই পিসফুল লাইফের কথা মনে পড়ল আই কাইন্ড অফ মিস ডেট বাট ইটস ওকে জীবন তো পরিবর্তনশীল জীবন পরিবর্তন হয়ই এবং এই পরিবর্তনের মধ্যে আসলে এক একটা ফেজে এক এক রকম সুখ থাকে সেটাকেই চেরিশ করা উচিত আর আমি এতক্ষণ ধরে আপনাদেরকে যেটা দেখানোর চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে আমার মশলার কন্টেনারের ঢাকনাতে কি পরিমাণ তেল চিটচিটে ময়লা জমেছে এটা তারপরও গত দুদিন ধরে আমি ভিজিয়ে রেখেছি তারপরে ভিডিও করছি এর আগে আরও প্রমিনেন্টলি কালো কালো ছোপ ছোপ তেল চিটচিটে ময়লা জমেছিল যাই হোক এই ঢাকনাগুলো আমি এখন একদম গরম সাবান পানি দিয়ে পরিষ্কার করে ঝকঝকে করে ফেলব সো লেটস ডু দ্যাট তো আমার খাপগুলো একদম কিন্তু ঝকঝকে চকচকে হয়ে গেছে এটার মধ্যে আর তেল চিটচিটে ভাবটা একদম নেই এটা আমি এখন পেইন্ট করব তো আজকে রাতে আমি এটার উপর জাস্ট বেস কোটটা মেরে রাখব বেস কোটিং আমি বলছি মুখে কিন্তু এটা কিন্তু করতে গেলে অনেক সময় সাপেক্ষ বিষয় কারণ একটা বেস কোট মারলে হয় না দুই তিন বার করে মারতে হয় তার উপরে বেস কোটিং কমপ্লিট হলে তার উপরে আবার বেস কালারটাও করতে হয় তো আমাকে বারবার করে রং করতে হবে এবং এটা শুকাতে হবে আবার রং করতে হবে আবার শুকাতে হবে সো ইটস আ ভেরি লেন্দি প্রসিডিওর তো দেখা যাক রাত বাজে সাড়ে বারোটা কতক্ষণ নাগাদ এটা কমপ্লিট করতে পারি বেস কোটের ব্যাপারে আপনারা যারা একদম নতুন পেন্টিং করা শুরু করবেন তাদেরকে একটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে প্রথম কোট যেটা আপনি মারবেন সাদা রং দিয়ে সেটাতে আপনি দেখবেন যে ভেতরের যে সারফেসটা সেটা দেখা যাচ্ছে হালকা হালকা আবছা আবছা মানে পুরোটা সাদা রং দিয়ে কাভার করেনি এটা কখনোই প্রথম কোটে কাভার করার কথাও না কারণ স্পেশালি যদি সারফেসটা প্লাস্টিকের হয় তার মানে সারফেসটা হচ্ছে পিছলা আর পিছলা জায়গায় রং বসতে সবসময় অনেক সময় নেয় তো এটা দেখা যায় যে দুই তিন কোট মারার পরে একদম সুন্দর রংটা বেশ গাঢ় হয়ে ডিপ হয়ে কাভার করে তো প্রথম কোটে যদি আপনার মনে হয় যে এরকম আবছা আবছা হলো তার মানে আপনি ডুইং সামথিং রং তা না কিন্তু এটাই আসলে হওয়ার কথা এটাই স্বাভাবিক তো ফার্স্ট কোটিং কমপ্লিট করতে করতে আমার খিদে লেগে গেছে এখন পপকর্ন ছাড়া আর কিছু খাবার নেই আর কিছু খাওয়া আসলে উচিত না রাতের বেলা আমি ফাস্টিং করি বাট যেহেতু জেগে কাজ করছি তো খিদা লেগে গেছে নাথিং টু ডু তো পপকর্ন ভেজে নিয়ে গেলাম এইটা খেতে খেতে সেকেন্ড কোটিংটা কমপ্লিট করে ফেলবো আশা করা যায় আমি লাকি যে সেকেন্ড কোটিংয়েই মোটামুটি একটা থিকনেস চলে এসেছে তো থার্ড কোটিং দেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি এখন আমি বেস কালারটা করে নিব মানে যেটার যে কালারের উপরে আমি ডিজাইনটা করব সেই কালারটা করে এটা ফাইনালি সারা রাতের জন্য শুকাতে দিব 
আশা করছি সারা রাত এটা ভালো মতো শুকাবে কারণ রং যদি কাঁচা থাকে তার উপর আপনি যদি আলাদা কোনো পেইন্ট করতে যান তাহলে নিচের কালারটা উঠে এসে বা উঠে যেতে পারে সেটার একটা সম্ভাবনাটা থাকে প্লাস একটা কালারের সাথে আরেকটা কালার মিক্স আপ হয়ে একটা মেসি সিচুয়েশন তৈরি হতে পারে তো বেস কালার অবশ্যই প্রপারলি শুকানোটা ম্যান্ডেটরি তো পর দিন সকালে দেখতেই পাচ্ছেন যে আমার খাপগুলোর রং একেবারে প্রপারলি সুন্দর মতো শুকিয়ে গেছে তো এটার উপর আমি এখন পেইন্ট করতে পারব তো এই রংটা চুজ করার পিছনে কারণ হচ্ছে যে এটার উপর আমি যদি ভাইব্রেন্ট ফ্লোরাল কোনো কিছু পেইন্ট করি এটা খুবই ফুটে উঠবে বা পপ আউট করবে সো লেটস সি আমি জানি না আমি এখন অনেক নার্ভাস আমি অনেক দিন হলো হাতে রং তুলি ধরিনি তো কেমন আউটকাম আসবে আমি এখনও আনশিওর পেইন্টিংটা একটা এমন স্কিল যেটা মোটেও সাইক্লিং বা সুইমিংয়ের মতো না যে জীবনে আপনি একবার করে ফেললেন বা করতে পারেন তার মানে আপনি যে কোনো সময় করতে পারবেন তো এটা আসলে এমন একটা স্কিল যেটা কন্টিনিউয়াস প্র্যাকটিসের উপর থাকতে হয় এবং আপনি যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন আপনার হাত তত খুলবে তত ন্যাচারাল হবে তত আপনার ডিটেলিং বা কাজগুলো পারফেক্ট হবে তো আপনি যদি চান যে আপনি একদিন হঠাৎ করে হুট করে বসেই একদম ওয়ার্ল্ড ক্লাস পেইন্টিং করবেন দ্যাটস নট পসিবল মানে একেবারেই না এটা আমার ক্ষেত্রেও না আপনার ক্ষেত্রেও না তো ভালো পেইন্টিং করতে হলে আপনাকে সেটা রোজ বা অ্যাটলিস্ট রেগুলার প্র্যাকটিসের উপর রাখতেই হবে এবং এই যে আমাকে যে ডিজাইনটা করতে দেখছেন কাভারটার উপরে এইটা করার জন্য আমি এর আগে আরও চারটা খাপ নষ্ট করেছি কারণ আই ওয়াজ ভেরি কনফিউজড অ্যাবাউট দ্য ডিজাইন অ্যান্ড কালার তো এইটা জাস্ট ফিগার আউট করার জন্য চারটা খাপ আমি জাস্ট পেইন্ট করেছি এবং রিজেক্ট করেছি বাট লাকিলি আমি অ্যাক্রেলিক কালার ইউজ করছি এই জন্য যেহেতু আমি এটাতে এখনও পর্যন্ত সেটিং স্প্রে ইউজ করিনি তো কালারটা ধোয়ার পরে একটু ঘষে ঘষে তুলে ফেলা গেছে একদম আগের মতো তো এইটা হচ্ছে ফাইনাল ডিজাইন যেটা আপনারা দেখছেন এর আগে আমি কি পরিমাণ কনফিউজড ছিলাম বা আমার তো রীতিমতো ফ্রাস্ট্রেশন লাগছিল ডিজাইনটা করতে গিয়ে আমার মনে হচ্ছিল যে দূর আর আমি আঁকবই না করবই না এরকম একটা ফিল আসছিল তো এখনও যে করতে খুব ভাল লাগছে তা না কারণ আমি খুবই মানে অ্যাংশাস হয়ে আছি যে আসলে জিনিসটার আউটকাম ভালো হবে কি না বাট আই এম হোপিং ফর দ্য বেস্ট আর আমি এটা করতে গিয়ে যতবার নষ্ট করেছি আর প্যারা খেয়েছি সেটার আলোকে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এরপর থেকে আমি রেগুলার বেসিসে কিছু না কিছু পেন্টিং করব যেমন বাড়িতে অনেকগুলো বটল পড়ে আছে বা অনেক ক্যানভাস ফাঁকা পড়ে আছে বা আসলে আঁকতে চাইলে সব কিছুর উপরেই আঁকা যায় তো কিছু না কিছু পেইন্টিং করব যাতে আমার হাতটা মোটামুটি চালু থাকে লকডাউনের সময় রেগুলার পেইন্ট করে আমার হাত যে এতই ভালো খুলেছিল আমি ভ্যান গগের স্টারি নাইট সানফ্লাওয়ার পর্যন্ত পেইন্ট করে ফেলেছিলাম একদম মানে আমি বলবো না যে একদম রেপ্লিকা পেইন্ট করেছি বাট ইট ওয়াজ ক্লোজেস্ট অ্যান্ড আই ওয়াজ ইমপ্রেসড অন মাই সেলফ যে আমি এতটা ইম্প্রুভ করেছি সো আমার নিজের কাছে খুবই খারাপ লাগছিল যে মানে যেখানে আমি এক সময় এত ডিফিকাল্ট কমপ্লিকেটেড পেইন্টিং পর্যন্ত করতে পারতাম আমি এই সিম্পল সহজ মানে একদম স্কুলের বাচ্চার অ আ কখর মতো পেইন্টিং আমি করতে গিয়ে এত প্যারা খাচ্ছি কেন এত মানে নষ্ট করছি কেন সো ইয়েস সাম স্কিলস শুড বি প্র্যাকটিসড অন ভেরি রেগুলার বেসিস আমার পেইন্ট করা কমপ্লিট কিন্তু সব কটার আউটলুক আমি একসাথে পরে দেখাবো তার আগে আমি ফিক্সিং স্প্রে দিয়ে আমার কালারটা পারমানেন্ট করে নিতে চাচ্ছি কারণ আমি ব্যবহার করেছি অ্যাক্রিলিক কালার যেটা খুব ইজিলি পানি লাগলে ধুলে বা খুঁটরালে ঘষা লাগলে উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তো একদিক দিয়ে এটা ভালো হয়েছে কারণ আমি চারটা খাপ নষ্ট করেছিলাম সেটা আমি ইজিলি রং তুলে ফিক্স করতে পেরেছি বাট নাও আই ওয়ান্ট ইট টু বি পারমানেন্ট তো আমি এই ফিক্সিং স্প্রে দিয়ে এই কালারগুলোকে পারমানেন্ট করে নিচ্ছি যেন এটা অনেক দিন ভালো থাকে এবার দুই দিন রোদে শুকানো মশলাগুলো আমি আমার পরিষ্কার করা কন্টেনারগুলোতে ঢেলে নেব আবার আগের মতো কিছু কিছু নতুন মশলা আবার কিনতেও হবে তো সেগুলো একেবারে ফিল আপ করে আমি এগুলোতে লেবেলিং করব এবার ফর দ্য ফার্স্ট টাইম কিন্তু যাই বলুন আর তাই বলুন মশলা কৌটায় ভরা খুবই মেসি একটা কাজ তো এটা করার পরে ফাইনালি আমি এখন চলে যাব এগুলো লেবেলিং করতে তো আমার কেনা যে লেবেলিং টেপটা ছিল সেটা ফাইনালি এবার একটা কাজের মতো কাজে লাগাতে যাচ্ছি সো লেটসি 
মশলার কন্টেনারগুলো ট্রান্সপারেন্ট এই জন্য আসলে বোঝাই যায় বাইরে থেকে যে কোনটা কি মশলা বাট তারপরও আমার সামটাইমস জিরা আর ধনিয়ার মধ্যে একটু কনফিউশন হয় আর সব থেকে বেশি কনফিউশন লাগে কখন জানেন যখন তাড়াহুড়া থাকে রান্নার তাড়াহুড়ার মধ্যে মশলা নিয়ে কনফিউশন সব থেকে খারাপ জিনিস তো যাই হোক এটা দেখতে একরকম সৌন্দর্যবর্ধকও আর আসলে লেবেলিং করা থাকলে একটা সুবিধাও হয় তো সব কিছু মিলে আমার মনে হলো যে এবার মশলার কৌটোগুলোকে একটু নতুনভাবে সাজানো যাক অ্যান্ড ফাইনালি ফাইনালি হেয়ার কামস দ্য মোমেন্ট অফ ট্রুথ এখন আমরা মশলার কৌটায় কি করব খাপ লাগাবো আই মিন আমার এত প্যারা খেয়ে এত সময় নিয়ে অনেক দিন ধরে এই কি বলবো আপনাদেরকে একটা ভিডিওতে দেখাচ্ছি বাট আমি গত চার পাঁচ দিন ধরে এই কাজের মধ্যে লেগে আছি কারণ আমার রেগুলার কাজগুলো শেষ করে এই এক্সট্রা এই ধরনের কাজগুলো করতে আসলে অনেক এফোর্ট দিতে হয় সময় দিতে হয় অনেক ভাগ ফোকরের মধ্যে আমাকে সময় সুযোগ করে করতে হয় তো ফাইনালি হয়েছে আমি তো আই এম হ্যাপি মানে আমার ভালোও লাগছে এবং আমার মনে হচ্ছে যে আরেকটু কনসার্ন হওয়া উচিত আমার টাইম ম্যানেজমেন্টের বিষয়ে যাতে আমি আরও বেশি বেশি এরকম কাজ করতে পারি বিকজ আই রিয়েলি ডোন্ট ওয়ান্ট টু লুজ অল অফ মাই স্কিলস দ্যাট আই ডেভেলপড তো শেষ কাজ শেষ আমি একটা কথাও বলবো না আপনাদেরকে জাস্ট দেখাবো আপনারা ফিডব্যাক দেবেন আমার কীরকম লাগছে আজকে আমি কিছুই বলবো না আপনাদের কাছে কেমন লাগছে আমি সেটা জানতে চাই আমার এই কাজটা করতে আসলেই যে পরিমাণ অ্যাংজাইটি এবং ফ্রাস্ট্রেশন পার করতে হয়েছে তারপরে আসলে আউটকামটা দেখে আমার নিজের ফিলিং আমি পরে শেয়ার করব বাট আপনাদের ফিডব্যাক জানতে চাই যে আমার মশলার কৌটাগুলো দেখে আপনাদের কেমন লাগছে আর আপনারাও চাইলে কিন্তু খুবই ইজিলি খুবই ইজিলি আপনাদের মশলার কৌটাগুলোকে একদম এইভাবে পেইন্ট করে নতুনভাবে সাজিয়ে রাখতে পারেন তাতে আপনাদের রান্নাঘরের বোর্ডম কিছুটা কাটতে পারে সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং স্টে উইথ মি লাভ ইউ